Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Herbert Mullin, un tueur en série, proche même de ce qu'on appelle également un spree killer, qui a tué de nombreuses victimes alors qu'il était dans un délire psychotique très particulier. Avant de passer au sujet du jour, permettez-moi de vous présenter le sponsor de cette vidéo que vous connaissez probablement déjà, il s'agit de la maison d'édition Hugo Publishing. Ça fait déjà plusieurs fois que Hugo Publishing me fait confiance pour vous présenter des œuvres de leur collection thriller et c'est notamment le cas aujourd'hui avec la sortie du nouveau roman d'Angelina Delcroix, Mémoire d'un expert psychiatre. Il s'agit d'un roman policier qui a pour personnage principal Adam Jacquery, expert psychiatre pour la cour d'appel de Lyon. Alors qu'il arrive en fin de carrière et qu'il souhaite s'éloigner du monde du dessert et criminel pour prendre sa retraite, d'étranges disparitions en forêt bretonne font ressurgir les fantômes du passé. Adam Jacquery suspecte un de ses anciens patients, mais surtout, il commence à avoir peur pour lui-même du fait de son lien avec ce suspect. Pourtant, la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Il décide donc d'enquêter lui-même dans cette zone au décor fantastique et inquiétant. En parallèle, il livre également ses mémoires à l'autrice Jessie Moore, ce qui permet au récit de faire des va-et-vient entre présent et passé, de naviguer dans les souvenirs de l'expert psychiatre et de se représenter un peu plus le travail de ses professionnels. Alors je vous avais déjà présenté le précédent titre d'Angelina Delcroix, l'île des damnés, et encore une fois, dans Mémoire d'un expert psychiatre, ce que je trouve vraiment chouette et qui me plaît particulièrement, c'est toute cette dimension psychologique qui est apportée au récit. D'ailleurs, l'autrice a elle-même été à l'école de gendarmerie nationale et elle a également suivi des cours de criminologie et de psychothérapie, ce qui se ressent vraiment dans son écriture et pour moi c'est un vrai plus pour un récit policier. Bref, voici donc ma petite recommandation de lecture en cette fin octobre pile poil pour se mettre dans l'ambiance Halloween. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant Mémoire d'un expert psychiatre en cliquant sur le lien en barre d'infos et je vous invite également à passer sur ma page Instagram où 5 exemplaires du livre sont à gagner ce week-end. Encore merci à Hugo Publishing pour son soutien et sa confiance, je suis tellement ravie de pouvoir vous proposer de tels partenariats dans mes vidéos. Et maintenant on va passer au sujet du jour, alors comme d'habitude, installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti Nous sommes le matin du 13 février 1973 à Santa Cruz, en Californie. Fred Perez, un homme de 72 ans, s'active devant sa maison à entretenir le jardin. Soudain, une voiture passe devant lui, lui fait demi-tour et s'arrête à sa hauteur. Un homme descend du véhicule, un fusil à la main. Fred Perez relève la tête, il n'a pas le temps de réagir. L'homme le vise et lui tire une balle en plein cœur avant de retourner à sa voiture et de fuir la scène laissant derrière lui le vieil homme qui meurt presque instantanément. S'agit-il d'une exécution Derrière sa fenêtre, un voisin a tout eu. Il s'empresse d'appeler la police pour les avertir et son témoignage est précieux. Il donne une description du suspect, mais surtout de sa voiture et du numéro de plaque d'immatriculation. Quelques minutes plus tard, le tireur est arrêté par une patrouille de police. Sur le siège passager avant, le fusil est posé, tout juste masqué par un sac en papier, il n'oppose aucune résistance à son arrestation. Le suspect s'appelle Herbert Mullin. Il a 25 ans et les policiers qu'il conduisent en interrogatoire ne se doutent pas encore des découvertes qu'il s'apprête à faire. Herbert Mullin est né le 18 avril 1947 à Salinas et il a grandi à Santa Cruz en Californie. Contre toute attente, son enfance n'est pas particulièrement malheureuse. Il est vrai que son père lui a donné une éducation stricte, c'était un vétéran de la seconde guerre mondiale qui parlait régulièrement de la guerre, qui a montré à son fils comment utiliser un fusil, mais ce n'était pas un père violent. 
Mais puis son retour à la vie civile, William Mullin, le père donc, est devenu vendeur de meubles. Et puis avec sa mère et sa sœur, Herbert fréquente régulièrement la paroisse locale. Les enfants suivent également des cours de catéchisme. Herbert est un petit garçon joyeux, mais aussi très intelligent. Il a de bons résultats à l'école. Au lycée, il devient même populaire. Il fait partie des meilleurs élèves. Il joue au football américain. Il a une petite amie. Il est même élu « most likely to succeed », celui qui a le plus de chances à réussir dans la vie, par ses camarades de classe. Après l'obtention de son bac, Herbert Mullin s'inscrit à l'université de Cabrillo pour poursuivre des études afin de devenir ingénieur. Il souhaite également marcher dans les traces de son père, le héros de guerre, et s'engager dans l'armée. En apparence, tout semble plutôt stable et sain dans ce début de vie, Sauf qu'un événement dramatique va tout venir faire basculer. Durant l'été suivant la fin du lycée, un ami proche d'Herbert, Dean Richardson, est tué dans un accident de la route. La nouvelle dévaste Herbert Mullin, comme on peut complètement le comprendre, mais elle déclenche également des pensées et des comportements préoccupants. Herbert érige une sorte d'hôtel à la mémoire de son ami décédé dans sa propre chambre. Je veux pas juger du tout, hein, chacun sa façon de faire son deuil, mais disons que c'est la première étape d'une forme d'obsession qui va vite se développer autour de la mort et de la peur de mourir. Il fréquente aussi pendant quelques temps Jim Dianera, un ami de Dean, qui lui fait consommer du cannabis, ce qui n'est pas du tout bon pour Herbert, comme je vais vous l'expliquer juste après. Toujours à la même période, Herbert rompt avec sa petite amie après qu'il lui ait confié des doutes sur son orientation sexuelle, il s'isole, il lit et se documente énormément sur plusieurs points qui semblent se transformer en idée fixe, la réincarnation, les religions, et aussi les désastres naturels et en particulier les tremblements de terre. Meline remarque d'ailleurs quelque chose, il est né un 18 avril. Or le terrible séisme de 1906, l'une des plus grandes catastrophes naturelles à avoir frappé les états unis est arrivé un 18 avril. Pour Herbert Meline, ce n'est pas une coïncidence. Il va commencer à tout interpréter comme des événements liés, ce qui est, dans son cas, les premiers symptômes d'un trouble psychotique, à savoir la schizophrénie paranoïde. Alors je ne dis pas que c'est la mort de son ami qui l'a rendu schizophrène. En fait, si vous voulez, la schizophrénie, c'est un trouble qui est généralement préexistant et qui se déclenche de fait d'un bouleversement, d'un trauma ou aussi à cause de certaines substances, comme les médicaments ou les drogues. Bref, il semble que dans le cas d'Herbert Mullin, euh, ce soit le décès d'un ami qui ait joué le rôle du déclencheur d'une pathologie qui était déjà là, mais en veille. C'est aussi le cas pour le cannabis, qui est vraiment une drogue très connue pour avoir des effets euh, plutôt nocifs pour les personnes psychotiques. Et donc à partir de là, l'état psychique d'Herbert va commencer à se dégrader. En plus, je vous l'ai dit, il va avoir tendance à s'isoler et d'autant plus se retrancher dans ses lectures et recherches sur des choses un peu ésotériques. Il va aussi commencer à se demander si la mort de Dean est une sorte de signe du destin, un sacrifice pour le bien du plus grand nombre, et il se met en tête tout un tas de choses sur la réincarnation, mais surtout sur cette notion de sacrifice qui permet de sauver l'humanité. Et ça, moi, je vais pas juger les croyances des gens, qui sont peut-être les vôtres d'ailleurs, mais je pense que dans ce cas précis, c'est une sorte de pensée dysfonctionnelle qui sert de mécanisme de défense pour accepter une idée que son ami n'est pas mort en vain, il cherche une raison, et il va carrément penser que cette mort était nécessaire et salvatrice. Bref, je vais essayer de vous la faire courte, mais petit à petit, Herbert Mullin, qui est terrifié par les tremblements de terre, va faire un lien entre les sacrifice et le fait de sauver le monde. Il faut aussi savoir que là on est pile à la fin des années 60, aux états unis et surtout en Californie, on est en plein flower power, vous savez le mouvement hippie qui prône beaucoup l'ouverture d'esprit, mais qui marque aussi l'apogée des courants de pensée alternatifs style New Age, qui ont donné naissance à de nombreuses dérives sectaires, mais également au LSD qui est super en vogue. Bref, dans ce contexte, les comportements et les idées un peu bizarres d'Herbert n'alarment pas tout de suite son entourage. Il parle beaucoup de partir en Inde pour faire un road trip spirituel, aller étudier le yoga, il change totalement de point de vue sur l'armée et la guerre, il s'oppose notamment à l'intervention des US au Vietnam, 
Bon, en vrai, c'est des choses plutôt courantes pour les jeunes de son âge à ce moment-là. Sauf qu'en 1969, ça commence à devenir vraiment plus inquiétant parce qu'il a des véritables comportements psychotiques qui inquiètent sa famille. Par exemple, il va chez sa sœur, qui est mariée, et il se met à recopier les moindres faits et gestes de son beau-frère, ainsi qu'à répéter tout ce qu'il dit, mais genre pendant des heures, par automatisme. Et ça, ce sont des comportements typiques de la schizophrénie qu'on appelle l'échopraxie pour les mouvements et l'écolamie pour la parole. Donc les Mullins s'inquiètent et ils proposent à Herbert de l'accompagner pour qu'il entre en hôpital psychiatrique. Ce qu'il accepte, il est tout à fait coopératif. À ce moment-là, Herbert Mullin a 21 ans, il est tout juste majeur aux états unis et il va passer les 4-5 années suivantes à faire des va-et-vient entre centre psychiatrique et liberté. À chaque fois, c'est volontaire de sa part de sortir et aussi de rentrer. Il n'est pas forcé, hein, mais clairement, il y installe. On nous donne un exemple de ces troubles des automutilations, notamment avec des brûlures qui se faisaient sur la peau avec des cigarettes, et aussi des troubles du comportement, des cris, le fait de taper dans les murs, ne pas respecter les limites, avoir des comportements indécents, etc. etc. Durant toute cette période, la vie d'Herbert Mullin est de plus en plus instable. Il consomme pas mal de drogue, du cannabis et du LSD. Il fait plusieurs petits boulots qu'il quitte rapidement à chaque fois. Il vit dans divers endroits, parfois dans des squats avec des sans-abri et des drogués. Bref, rien qui ne puisse aider à le stabiliser sur le plan psychique. Comme il est lui-même conscient que quelque chose ne va pas, Herbert cherche des explications. Et c'est là que la dimension paranoïde de sa schizophrénie prend le pas. Il a tendance à penser qu'on lui veut du mal et qu'il est victime de complots contre lui. Il va notamment réinterpréter toute son enfance, se convaincre que son père a été extrêmement sadique et violent à son encontre, qu'il a subi des lavages de cerveau. Il se met aussi à entendre des voix et pense que c'est son père qui est télépathe et qui essaye de le pousser à tuer des gens. La religion vient également se mélanger à tout ça, il se sent tiraillé entre des pulsions morbides qu'il attribue à Satan, tandis qu'une autre part de lui aspire à faire le bien, il prône euh, la non-violence et euh, il développe l'aspiration de sauver le monde. En 1972, Herbert Malin est de retour chez ses parents à Santa Cruz, il ne prend plus son traitement, il est constamment en colère contre ses parents et surtout son père, et il est de plus en plus gagné par des idées délirantes. Lorsqu'il tombe sur une sorte de prophète qui annonce qu'un tremblement de terre va bientôt toucher la Californie et la ravager, il marche à fond dans ce délire et il en est de plus en plus convaincu. Il se met donc à chercher des solutions et en revient à ces fameux sacrifices qui pourraient empêcher le tremblement de terre. Le 13 octobre 1972, Malin conduit sa voiture lorsqu'il aperçoit un sans-abri qui fait du stop au bord de la route. Herbert pense entendre l'homme lui parler par télépathie euh, et que cet homme lui demande de le tuer. Alors il s'arrête sur le bas-côté et il prétend avoir un problème au moteur. Le sans-abri, dénommé Laurence White, 55 ans, s'approche de lui pour lui donner un petit coup de main. Mais Herbert Mullin sort une batte de baseball de son coffre et il se met à frapper de toutes ses forces sur son crâne. Laurence White meurt sous la violence des coups. Une fois la victime décédée, Mullin le repousse dans le fossé, remonte dans sa voiture et repart. Quelques jours plus tard, lorsque le corps de Laurence White est retrouvé, l'affaire ne fait pas vraiment de bruit. Il n'y a aucune enquête sérieuse qui va être menée parce qu'il s'agissait d'un vieux SDF et que personne n'était là pour exiger que justice soit faite. Dix jours plus tard, le 24 octobre, Herbert Mullin frappe à nouveau. Il prend en stop Marie Guilfoyle, une jeune femme de 24 ans qui se rendait à un entretien d'embauche. Les premières minutes de trajet se déroulent normalement jusqu'à ce que Mullin s'arrête et saisisse un couteau de chasse avec lequel il poignarde Marie en pleine poitrine. La jeune femme décède presque sur le coup. Puis Herbert va faire des choses particulièrement violentes. Je suis Désolé pour les détails, mais ça a son importance pour l'histoire. Il se trouve que quelques temps auparavant, la mère d'Herbert Mullin lui avait offert un livre. Ce livre, c'était une biographie de l'artiste Michel-Ange. Et qu'est-ce qu'on a retenu Mullin Une phrase en particulier qui expliquait que l'artiste italien avait passé du temps à s'entraîner à disséquer des cadavres pour perfectionner sa connaissance de l'anatomie humaine. Alors, lorsqu'Herbert Mullin assassine Marie Guilfoyle, 
Il ne se contente pas de la poignarder. Il est persuadé que sa mère lui a donné ce livre pour l'obliger à faire de même et que c'est elle qui l'oblige à tuer. Il traîne le corps de sa victime dans les bois, l'éventre avec son couteau pour en retirer ses entrailles qu'il suspend ensuite aux branches des arbres environnants. Lorsque la police découvre le corps des mois plus tard, elle attribue par erreur ce meurtre à un autre tueur en série actif dans la région à ce moment-là, Ed Kemper, le tueur d'Autostopus. Ainsi, Herbert Mullin passe une nouvelle fois entre les mailles du filet. Une semaine plus tard, le 2 novembre 1972, Mullin se rend dans une église près de Santa Cruz afin de se confesser. Il entre dans le confessionnal, tandis que de l'autre côté, le prêtre Henri Tomei prend place pour écouter le pêcheur. Mais soudain, Herbert Mullin est repris dans ses hallucinations. Il est convaincu que le prêtre se porte au volontaire pour un sacrifice afin d'éviter un tremblement de terre. Il se rue dans la partie du confessionnal occupée par Henri Tomei et le poignarde à de nombreuses reprises. Alors qu'il s'acharne sur sa victime, une fidèle entre dans l'église et aperçoit le meurtre. Elle s'enfuit en hurlant, ce qui pousse Melin à partir précipitamment lui aussi. Mais le témoignage de cette paroisse n'aidera pas beaucoup la police. Elle a seulement aperçu un homme habillé en noir. Encore une fois, aucun lien n'est établi avec les deux meurtres précédents et la police n'a aucune piste. Très vite après ce troisième meurtre, Herbert Mullin cherche à se repentir à sa manière. Il est convaincu qu'il a commis un véritable outrage envers ses parents en s'en se, prenant à un prêtre, et il tente de se racheter en entrant dans l'armée. Il postule pour s'engager chez les Marines, réussit à passer les tests d'aptitude et psychologique par je ne sais quel moyen, mais est finalement refusé à cause de son casier judiciaire aux figures des petits délits. Sauf que pour l'esprit et la compréhension tordue d'Herbert Mullin, il s'agit encore une fois d'un complot à son égard, ce qui vient à nouveau renforcer ses idées de persécution. Au début du mois de janvier 1973, une nouvelle idée apparaît dans l'esprit de Mullin. Une envie de vengeance qui se tourne vers Dean Dianera. Vous vous rappelez de lui C'était cet ami de Dean, le jeune homme décédé dans un accident de voiture, qu'Herbert a fréquenté pendant un moment juste après le lycée, et qu'il a initié au cannabis. Et il a envie de dire que c'est tout naturellement que le délire paranoïaque de Moline se tourne et se focalise complètement sur Jim Dianera. Pour lui, c'est à cause de Jim s'il est tombé dans la drogue et qu'il a déclenché tous ses problèmes. Alors, que décide de faire Herbert Et là, de tuer Jim, évidemment. Le 25 janvier 1973, il se rend donc à l'adresse de son ancien ami, toque à la porte, mais surprise, c'est une femme qui lui ouvre. Herbert Mullin lui demande d'avoir Jim, mais la femme, dénommée Cathy Francis, lui explique que Jim a déménagé et lui donne sa nouvelle adresse. Herbert remercie la femme et se remet en route. Cette fois, il se présente devant le nouveau domicile des Janera. C'est Jim qui lui ouvre et lorsqu'il reconnaît Herbert, le visage de Jim s'éclaire, il salue son ancien ami et lui propose de rentrer, ce que Mullin prend pour un piège. Il sort alors son arme à feu et tire sur Jim qui tente de s'échapper en montant à l'étage. Herbert Mullin le poursuit et le rattrape, la met d'une balle dans la tête. Puis il réalise que Joan, la femme de Jim, est elle aussi à l'étage. Elle tente de sortir de son bain. Mullin lui tire une balle en pleine tête à elle aussi. Puis il poignarde leur corps à plusieurs reprises avant de s'enfuir. Il les tire avec 25 et 21 ans. Lorsqu'il remonte en voiture, Herbert Mullin réfléchit à toute vitesse. Qui suspectera-t-on en apprenant que le couple Dianera a été assassiné Ben lui, bien sûr, puisque Cathy Francis témoignera l'avoir vu ce jour-là et lui avoir donné l'adresse de Jim. Dans l'esprit tordu d'Herbert Mullin, que plus rien ne peut arrêter, hein, comme vous l'avez compris, il n'y a plus qu'une seule solution, faire disparaître ce témoin gênant. Il repart donc en direction de la maison de Cathy Francis, bien déterminé à l'éliminer. Euh, pas blanc que j'entre hein, dans de grandes détails, vous avez compris le mode opératoire de Mullin. Il abat Cathy Francis, 29 ans, et ses deux fils, David, 9 ans, et Deman, 4 ans. En tout, ce 25 janvier 1973, Herbert Mullin a tué 5 personnes. La police, elle, est désemparée, les meurtres de Cathy et de ses enfants passent pour un règlement de compte parce que le conjoint de Cathy et père des deux enfants qui étaient absents lors du massacre déjà de la drogue. 
Quant à l'assassinat des Genera, personne ne comprend qui pourrait bien en vouloir au couple sans histoire. Le 6 février, soit une dizaine de jours plus tard, Herbert Mullin passe à nouveau un acte. Encore une fois, c'est un acte complètement gratuit, dicté par des pensées euh, télépathiques. Le tueur croise le chemin de quatre jeunes hommes faisant du camping dans les bois. Après une petite altercation avec eux, Herbert Mullin les abat tous les quatre avec son fusil. Brian Card avait 19 ans, David Olicker et Robert Spector avaient 18 ans. Quant au quatrième garçon, Mark Drebelbis, il n'avait que 15 ans. Nous en arrivons au 13 février 1973, dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Ce jour-là, le père d'Herbert demande à son fils d'aller chercher du bois pour alimenter la cheminée. Mais Herbert Mullin lui entend un second message envoyé par son père par télépathie ne rentre pas avec du bois avant d'avoir tué quelqu'un. C'est donc sous ses ordres que le tueur repart en chasse et qu'il abat froidement Fred Perez lorsqu'il passe devant chez lui, cet ultime meurtre qui euh, conduit à son arrestation. En interrogatoire, il n'y a rien à tirer d'Herbert Mullin, il tient des propos assez incohérents et refuse de coopérer. Une perquisition à son domicile est alors effectuée, qui éveille de fortes soupçons chez les enquêteurs, en effet, dans son carnet d'adresse, on découvre le nom de Jim Janery, ainsi que son ancienne adresse, celle de Cathy Francis. Des analyses en balistique permettront de confirmer l'implication d'Herbert Mullin, puisque les balles tirées sur ces deux scènes de crime correspondent à son fusil. Ça fait déjà monter le nombre de ses victimes à 6, puis on découvre les corps des quatre jeunes campeurs, et encore une fois, la balistique ne trompe pas, c'est encore Herbert Mullin qui a frappé. Les enquêteurs savent désormais qu'ils ont affaire à un terrible tueur en série, mais ils se penchent également sur d'autres cas de meurtre et se demandent si Meline n'en serait pas l'auteur. Depuis plusieurs mois, des jeunes femmes, souvent autostoppeuses, sont enlevées et atrocement mutilées, souvent décapitées. Mais impossible de faire le lien entre Herbert Meline et ces meurtres-là, et pour cause, puisqu'il s'agit en réalité des victimes d'un autre tueur en série, Ed Kemper, qui est actif au même moment et dans la même région. Je vous avais dit d'ailleurs euh, tout à l'heure qu'il y avait pas mal de confusion entre les actes de l'un et de l'autre, surtout pour le meurtre de Marie Guilfoy. Bref, on reste donc sur la liste des dix dernières victimes d'Herbert Mullin à ce moment-là, et on ignore le lien avec les trois euh, premiers, à savoir le sans-abri, euh, battu avec une batte, euh, la jeune autostoppeuse et le prêtre. On arrive aux audiences préliminaires avant le procès, pendant lesquels Herbert Mullin surprend tout le monde puisqu'il reconnaît tous les meurtres et qu'il insiste pour plaider coupable. En gros, il dit « oui, c'est moi qui les ai tués, c'était pour éviter les tremblements de terre » et se pose donc forcément la question de la responsabilité pénale d'Herbert Mullin parce que s'il est effectivement complètement psychotique, il peut échapper à la justice et en tout cas au procès. Il est donc examiné par plusieurs experts psychiatres qui donnent tous le même diagnostic, à savoir que Mullin est un schizophrène paranoïde, comme ça avait déjà été diagnostiqué par le passé lors de euh, ses différents passages en hôpital psychiatrique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas déclaré inapte à être jugé, parce qu'on considère que comme il a à plusieurs reprises tenté de dissimuler ses meurtres, ça signifie qu'il avait conscience que ce qu'il faisait était répréhensible, et donc qu'on peut euh, considérer qu'il a peut-être eu une altération de son jugement, mais pas une abolition totale. J'en profite pour faire une parenthèse, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais je vais le répéter, le fait d'être schizophrène ne signifie pas qu'on est dangereux pour les autres. Il y a plein de personnes qui sont schizophrènes et qui vivent avec ce trouble convenablement. Euh, la réalité et les statistiques indiquent bien qu'une personne psychotique a beaucoup plus de chances d'être elle-même victime de violences et d'abus qu'en être l'autrice, que ce soit bien clair. Ici, il est hors de question de stigmatiser les personnes qui vivent avec des pathologies psychiatriques. Maintenant, on parle d'une personne pour qui la schizophrénie n'était pas correctement traitée. Meline n'était pas suivi convenablement, hein, ça vous l'avez compris, c'était vraiment en pointillé. En plus, il ne suivait pas son traitement. À ça, on ajoute qu'il consommait des drogues hallucinogènes et des substances qui ne font pas du tout, du tout bon ménage avec la schizophrénie. Et puis en plus de ça, il a son individualité propre. 
tout comme on sait très bien que la majorité des gens qui ont vécu des enfances difficiles ne deviennent pas tous des tueurs en série par la suite, et bien là, c'est pareil. Il y a une accumulation de facteurs biologiques, génétiques, psychologiques, sociologiques, chimiques et environnementaux. Donc voilà, je veux pas lire des commentaires psychophobes style « Ah, les schizos, les terribles, machin, hein, ça n'a pas sa place ici. » Bref, tout ça pour dire qu'en tout cas, Herbert Mullin a été considéré comme suffisamment responsable de ses actes pour aller en procès et être jugé pour ce qu'il avait fait. Bon, sans surprise, et j'ai pas besoin de montrer dans les détails du procès, vous vous en doutez, Mullin a été reconnu coupable pour les 10 meurtres dont il était accusé. On a retenu les charges de meurtre au premier degré, donc avec préméditation pour le couple Dean et John Tianera, et meurtre au second degré pour les 8 autres victimes. Il n'a pas été jugé pour les trois premières victimes, faute de preuves matérielles suffisantes, malheureusement. Pour tout ça, Herbert Mullin a été condamné à la prison à vie avec une possibilité de libération en 2025, soit tout bientôt, finalement. Mais rassurez-vous, ça n'arrivera pas puisqu'il est décédé le 18 août 2022, donc l'été dernier, à l'âge de 75 ans. En prison, il a d'ailleurs été le voisin de cellule d'un certain Ed Kemper qui visiblement lui a mené la vie dure et je dois dire que je ne sais pas si je suis vraiment satisfaite de cette fin. Je me dis que bien sûr, il fallait arrêter la folie meurtrière d'Herbert Mullin à tout prix et euh, tant mieux qu'il était arrêté au bout de 4 mois de cette frénésie mais je ne sais pas s'il avait vraiment sa place en prison. En vrai, je crois que cette histoire, elle montre bien les grosses lacunes qu'avait le système psychiatrique aux états unis dans ces années-là. Déjà qu'aujourd'hui, c'est franchement pas fou et qu'il y a plein de personnes qui sont abandonnées par la société, mais alors à la fin des années 60 et début des années 70, c'était vraiment très très grave à ce niveau-là. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Alors je sais que je vous ai pas donné tellement d'informations sur les victimes d'Albert Melvin, mais je pense que vous avez compris qu'en vrai, bah on n'a pas grand chose parce que ce sont presque toutes des personnes qui ont seulement eu le malheur de croiser sa route. Mais euh, voilà, c'était pas spécialement des gens qu'il avait euh, minutieusement choisi. Donc en fait, leur profil est complètement euh, varié et aléatoire. Il n'y a finalement pas eu beaucoup d'informations qui ont été données sur ces personnes. Encore une fois, je ne veux pas que mon analyse soit extrapolée et portée à faire des généralités sur les personnes qui souffrent de schizophrénie ou d'autres troubles psychiatriques, c'est absolument pas le but. Néanmoins, bah, je ne voulais pas ne pas le mentionner, puisque c'est vraiment, dans ce cas inhabituel, l'un des principaux facteurs des crimes. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et appris des choses comme d'habitude. Je remercie encore énormément Hugo Publishing pour son soutien. N'oubliez pas d'aller découvrir « Mémoire d'un expert psychiatre », le nouveau livre d'Angelina Delcroix, et puis de participer au concours sur ma page Instagram si jamais ça vous dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. Ah et au fait, je vous ai pas dit, j'ai écrit un nouveau livre, ça s'appelle Les œuvres du mal, et ça sort la semaine prochaine en librairie. But I won't be afraid. Of these cold lines on my face For they may lead me to a better place Will you remember what I've done? Will you remember what I've done?